Emanet fuimos invitados en el plató de Emanet, una de las producciones más queridas y especiales de Canal 7 Pantallas, que son seguidas con curiosidad todos los días. También le hicimos preguntas en las redes sociales a Jalil Ibrahim Zeyanos la Turcoglu. Tus fans te quieren mucho. Gracias a su existencia estamos haciendo un gran esfuerzo por ellos, estamos trabajando día y noche, tenemos un muy buen escenario. Estamos tratando de hacer un buen trabajo utilizando todas nuestras fuerzas tanto como podemos, y estamos muy contentos por ello. Todo está bien. Es realmente agradable ser amado tanto, así que lo pensé francamente. Es bueno que existan, porque mientras nos apoyen, estamos motivados y trabajamos duro para ver cómo podemos hacerlo mejor, qué podemos hacer y qué podemos mostrar. Todo bien para ellos. Recibí muchas preguntas, hay muchas personas que se preguntan sobre las mismas cosas en las redes sociales. Sí, es una situación interesante, también estamos viviendo esta experiencia por primera vez. Por supuesto, el canal de nuestra productora tiene una gran influencia en esto porque la gama de las series se está expandiendo a todo el mundo, y no es como una serie de televisión que se muestra en los canales normales. Hacemos un negocio global, y las reacciones de ellos hacen estamos muy contentos escuchamos de vez en cuando que hay regalos de algunos países de los que ni siquiera hemos oído hablar es algo muy feliz, y orgulloso recibir mensajes de alabanza para nosotros. Estoy emocionado porque tengo mucha curiosidad sobre lo que están buscando. Hay muchas quejas de que no estás en las redes sociales. Quieren una foto de nuestra vida privada en las redes sociales, quieren compartir. Podemos pasar muy poco tiempo con nuestra familia. Tengo muchos sobrinos. Tengo 12 sobrinos. Los últimos cuatro son bastante pequeños, y me encanta pasar el último día con ellos. Ya lo hemos dicho antes, estamos en el plató seis días a la semana, solo nos queda un día y luego tratamos de satisfacer nuestras necesidades nuevamente. Voy a las preguntas si no se hubieran reunido para el drama, ¿serían dos personas que disfrutan pasar tiempo juntos en la vida social? Compartimos muchas experiencias relacionadas con la vida, relacionadas con nuestro trabajo y otras experiencias, probablemente seríamos buenos amigos. Sí, podemos agregar algo el uno al otro, así que creo que nos llevaríamos bien. ¿Qué se siente al ver su trabajo reconocido en todo el mundo? Actuar es algo que nunca podrás imaginar. Actuar es el sueño de muchas personas, pero si hubieras dicho algo en las condiciones del país y la geografía en la que vives, haré un trabajo tal que todo el mundo lo verá. Yo haré un trabajo global y asumiré un papel aquí. Puede que se rían de ti cuando lo dices, pero estamos en eso ahora mismo y hay una sorpresa que da, también hay orgullo, por supuesto, un sentimiento diferente. ¿Qué cualidades les gustan más el uno al otro como socios? A veces hay situaciones en las que me enojo, la toma el control en esas situaciones porque trabajamos a un ritmo intenso. A veces hay una agresividad que requiere el rol, y la hace un hueco en las personas. Yaman es un personaje muy intenso. Jalil es un gran apoyo, es decir, sucedió cuando filmé escenas muy difíciles aquí. Él siempre estuvo ahí para mí, siempre me apoyó, me levantó cuando caía, era alguien que podía aumentar mi energía. ¿Cómo puede alguien con una sonrisa tan hermosa ser tan severo? Para vivir realmente el personaje, digamos por cierto, recibimos muchas preguntas de las redes sociales y diferentes plataformas. ¿Por qué Yaman nunca sonríe? Yaman está experimentando un drama intenso, por lo que no hay espacio para que se ría, por lo tanto, dado que es tan intenso en todos los sentidos, realmente experimento esta intensidad por el bien de cómo puedo hacer bien el papel de Yaman. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando se enteró de que era socio el uno del otro? Me enteré de que Jalil era mi coprotagonista en una cena de despedida, gracias a mi maestro lo mostró, y dijo que su compañero también dijo algo más, pero no puedo decir eso. Realmente no lo miré mucho, pero luego de irme a casa, por supuesto, investigué un poco para ver si había hecho algo antes. Si no es muy especial, ¿qué pensaste al investigarlo? Pensé que sí me obligaría porque tiene experiencia en el modelaje. Su primer trabajo como actriz y un papel principal directo es un gran éxito, pero sobre todo, pensé, ¿lo pasaríamos mal? ¿Aquí podemos hacerlo, encaja nuestra energía? Señor Jalil, ¿qué le pareció? No investigué porque hay una situación así, no puedo ver lo que me escriben en las redes sociales. Me enteré de que ya éramos socios de SLA en la oficina. ¿Haréis un dueto juntos? No lo sé, como no tengo una formación profesional, esto sería algo muy arriesgado, pero claro, si le pasa a una organización benéfica o algo así, con mucho gusto lo haría. 
Cuando miré el teléfono preguntándome cómo grabaron los nombres de los demás, vimos que estaba registrado como Slatur Koglu en el teléfono de Jalil, y como Jalil Ibrahim Zeyan en el teléfono de Sla. ¿Alguna vez has tenido una pelea? Lo hemos logrado, llevamos trabajando 1,5 años, pero siempre ha habido peleas laborales, no personales. Senden sonra hiç yaşamadım, yıllar geçti anlayamadım, hiçbir şey de senin tadım, aradım çok çok bulamadım, bitsin ki ben dayanamadım, sensiz diye alışamadım, bu hikaye bitti bitecek, daha ben mutlu Oh, yeah, 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 yeah,